22 minuit, toute l'actu vue du Sud, voici les titres de ce journal. Après Marseille, la municipalité de Nîmes demande à son tour un moratoire sur la réforme des rythmes scolaires. La semaine des 4 jours et de Contesté. Nouvelle mobilisation des parents d'élèves de l'école Bussrad dans le 3e arrondissement de Marseille. Ils réclament toujours l'ouverture de nouvelles classes dans le quartier. L'angoisse des ouvriers du chantier du très grand bus dans le 13e arrondissement de Marseille. Ils sont victimes de vols et d'agressions à répétition. Une réunion d'urgence s'est tenue en préfecture. Et puis le lancement de la 7e édition de la semaine métier dédiée à la propreté et services associés en PACA. Une filière qui propose de vraies formations qualifiées. On commence donc avec la réforme des rythmes scolaires. Une fois contesté, Marseille ou Nîmes, même combat. Cette fois, c'est donc le conseil municipal de Nîmes qui a voté pour un moratoire concernant la rentrée scolaire 2014-2015, tout comme le conseil municipal de Marseille. Des échanges entre syndicats et enseignants, parents d'élèves et inspections académiques avaient pourtant été entrepris quelques mois, mais suite à l'arrivée de Benoît Hamon au ministère de l'éducation nationale et à sa proposition d'assouplir cette réforme, la donne a changé. Écoutez. Un grand chamboulement, on peut mettre tout le vendredi après-midi par exemple. Euh, on, tout, tout le travail qui avait été amené et qui avait été fait par exemple le soir après, euh, après la classe, tout est modifié. Donc du coup, effectivement, euh, les choses viennent de changer et remettent en question tout ce que nous avions euh, étudié. Il va y avoir euh, du coup une attente de réponse de l'État. Et en fonction de l'attente de réponse de l'État, nous allons prendre les mesures nécessaires. Entre temps, nous aurons un travail de concertation avec les établissements scolaires et toute l'équipe éducative. Voilà, et puis sachez qu'à son tour, l'agglo de Montpellier, dirigé par le divers gauche Philippe Sorel, demande un report d'un an de la réforme des rythmes scolaires. Le conseil de l'agglo de Montpellier a adopté ce vœu à une large majorité ce soir. Et à propos d'éducation, toujours à Marseille, les parents d'élèves de l'école La Busserade Masséna ne désarment pas. Ils étaient une dizaine ce matin à manifester devant la direction des services de la, ville, de la vie scolaire. Ils protestent contre la surpopulation dans les classes et demandent l'ouverture de nouvelles écoles dans le troisième arrondissement. Reportage Romain Péric. Nos enfants ne sont pas des sardines, c'est le slogan de la dizaine de parents d'élèves de l'école Busserad Masséna du 3e arrondissement, réunis ce matin devant la direction municipale des services de la vie scolaire. Depuis le début du mois, ils sont en rébellion et demandent plus de place pour leurs bambins. Euh, elle m'expliquait un peu ses problèmes, qu'en cours de récréation, il y avait trop d'élèves, qu'il y a eu souvent des accidents. Et que donc c'est pour ça qu'elle est toujours un peu recrevillée sur un mur. Elle n'ose pas jouer de peur de se faire mal. Ouverte en 2010 pour des engorger les écoles maternelles et élémentaires du secteur. Elle a été montée rapidement en préfabriqué et la situation dure. Pourtant, en zone d'éducation prioritaire, l'école Busserade Masséna atteint sa capacité maximale. Alors sur mon école en particulier, je suis à une prévision de entre 15 et 20 élèves au-dessus de la capacité d'accueil sans tenir compte des déménagements qui sont extrêmement nombreux sur le, sur le secteur. Et il n'existe pas de solution sur les écoles limitrophes dans la mesure où les collègues sont exactement dans la même situation. Du côté de la mairie, on essaie pourtant d'apaiser les tensions. Dans ces quartiers, on déménage beaucoup. Donc pour l'instant, on sait les enfants qui arrivent, mais on ne sait pas non plus tous les enfants qui vont partir. Et ils sont toujours très nombreux. Donc c'est simplement déjà le 1er juillet, le jour du conseil d'école, on sera déjà plus à même d'avoir les chiffres exacts. Et on les aura surtout à la rentrée de septembre, où vous savez que l'inspection académique vient compter les enfants. D'ici là, les parents d'élèves comptent bien poursuivre leur mouvement. Ils seront présents demain matin dès 8h pour bloquer l'école et les inscriptions pour la rentrée 2014 avant de manifester mercredi. Autre titre ce soir avec l'inquiétude pour ne pas dire l'angoisse des ouvriers du chantier du très grand bus dans le 13e arrondissement de Marseille. Des ouvriers qui doivent faire face à des vols de matériel et à des agressions à répétition. Une réunion d'urgence s'est même tenue en préfecture pour tenter de trouver des solutions. Reportage à Saint-Jérôme, Ali Martiniki. Le très grand bus arrive dans les quartiers nord de Marseille. L'avenue de Saint-Antoine est en chantier depuis quelques mois. La circulation y est très difficile. Certains ouvriers reconnaissent être parfois victimes de menaces et d'intimidation. Bon, c'est vrai que déjà, on travaille dans une zone dit un petit peu sensible, on va dire. C'est vrai que les, les gens sont de moins en moins patients, on va dire. 
Et euh, c'est vrai qu'on est confronté euh, par moment à des petits soucis. Donc c'est vrai, la circulation, les gens sont pressés. Euh. Pour ma part, c'est arrivé une fois. Donc euh, c'est vrai que j'avais bloqué une voiture. Je, je me suis mis au milieu. Donc il est sorti, il est venu. Bon, après on a discuté. Bon, il était un peu, un peu énervé. Il n'a pas compris euh, mon attitude en fait. Je me mettais devant et tout. Des dégradations et des vols ont été également constatés. Des chantiers ont même pris du retard. Alerté, la préfecture de police a convoqué les entreprises concernées pour une réunion de crise. Nous avons eu connaissance de faits graves à l'encontre du personnel qui travaille sur le chantier du BHNS qui sont inadmissibles et intolérables. J'ai donc demandé à monsieur le préfet de police de convoquer les entreprises et les services concernés afin que nous puissions ensemble tirer la sonnette d'alarme. Il est inadmissible qu'il n'y ait pas suffisamment de policiers qui protègent les personnes qui travaillent pour un chantier qui est en plus capital pour le développement de notre ville. Des patrouilles de police devraient très rapidement renforcer le dispositif de sécurité déjà mis en place. D'autres réunions de mise au point sont prévues dans les prochains jours. Direction Montpellier à présent où la banderole... Rendez-nous, nos filles a été déployée sur le fronton de l'hôtel de ville samedi en présence du maire Philippe Sorel, de l'ex-maire Hélène Mandrou et de plusieurs autres élus. Une action symbolique pour s'associer à la mobilisation internationale en faveur de la libération de ces 200 jeunes filles euh, lycéennes pour la plupart enlevées par les islamistes extrémistes de Boko Haram il y a maintenant plus d'un mois. Au chapitre politique à présent, l'union des maires et des présidents des intercommunalités des Bouches-du-Rhône a un nouveau président. Il s'agit de Georges Christiani, maire sans étiquette de mi-mai, le héros de la lutte contre la métropole. Il a été élu par ses pairs samedi lors d'une assemblée, à l'as, assemblée générale, preuve que les maires des Bouches-du-Rhône sont toujours majoritairement hostiles à la métropole. Romain Péric. C'est avec l'accord de Jean-Claude Gaudin et Jean-Noël Guérini qu'il reprend le flambeau de Roland Darouzé. Élu avec 100 voix sur 110, Georges Christiani, maire sans étiquette de la commune de Mimé, assura la présidence de l'Union des maires et président des Bouches-du-Rhône. Deux mois après les municipales, le porte-parole de la rébellion anti-métropole donne le ton. Euh, il y a ici dans les Bouches-du-Rhône une multi de multicapacité. Il y a ici d'autres fonctions et il ne s'agit pas de nous mettre en conserve. Le Premier ministre euh, euh, détient l'ouvre-boîte, c'est à lui d'ouvrir la boîte de cette conserve. Son élection semble surtout un prétexte bien senti pour évoquer le projet de la grande métropole ex-Marseille jusqu'à sa mise en place prévue officiellement le 1er janvier 2016 et dont le sénateur maire de Marseille est minoritairement favorable. Les parlementaires, nous discutons avec le gouvernement, avec Madame Marie-Lise Le Branchu, j'ai moi-même vu il y a à peine 15 jours Monsieur le Premier ministre pour dire qu'il faut rassurer les maires et notamment dans un certain nombre de décisions qui leur appartiennent et notamment le plan local d'urbanisme. Si tout le monde semble s'accorder sur le fait que cette loi est faite à la va-vite et qu'elle demande quelques précisions du gouvernement, la séance connaît toutefois quelques discordes. Euh, quand on parle de PLU, euh, quand on parle euh, de, de territoire d'une commune, si la métropole se met à décider ce qu'elle estime être l'intérêt général, euh, effectivement, on peut retrouver ici et là euh, des choses que les maires n'auraient pas aimé, n'aimeraient pas voir sur, sur, sur leur territoire. Rendez-vous le 2 juin prochain à 18h30 où le sujet brûlant de la métropole fera encore la part belle des discussions des élus locaux, accompagnés des rythme scolaire et de leur financement qui continue à faire des vagues. Que faut-il retenir dans le reste de l'actualité On voit ça avec ce résumé préparé par Léa Riguillot. Jérôme Kerviel a été écroué ce matin à Nice. Six ans après un premier séjour en détention provisoire, l'ex-trader a été interpellé à Menton et directement placé en isolement au vu de son statut médiatique. Il avait achevé sa marche hier à minuit pile, heure limite du délai fixé par la police. La cour d'appel de Paris a renvoyé cet après-midi Dominique Cotteret devant les assises. La cinquantenaire avait reconnu huit infanticides. Dix ans après les faits, les corps des nouveau-nés avaient été découverts à son domicile dans le village de villers au tertre dans le Nord. L'accusé fera un pourvoi en cassation contre cette décision. Pour rappel, le 16 octobre dernier, la cour de cassation avait annulé le renvoi du procès devant les assises. 
Phoenix, Troscan portera plainte pour diffamation dans les prochains jours. La raison, le film d'Abel Ferrara, Welcome to New York. Inspiré des faits du Sofitel, le long métrage a été présenté en avant-première mondiale au festival de Cannes samedi soir. DSK, qui estime avoir droit à l'oubli, se dit écœuré et effrayé par le film. Ce midi, Angers a rendu hommage à Camille Lepage. Habituée des terrains difficiles, la photographe de 26 ans a été assassinée en Centrafrique le 13 mai dernier. La cérémonie a existé certains de ses travaux. Les obsèques de la journaliste auront lieu demain à la cathédrale d'Angers. Retour à votre actualité locale. Le premier adjoint au maire de Marseille, Dominique Tian, a lancé la septième édition de la semaine métier dédiée à la propreté et services associés en PACA. Un événement destiné à mieux faire connaître cette filière, cette filiale des métiers de la propreté qui emploie près de 20 000 personnes dans les Bouches-du-Rhône. Une filière qui recrute et qui propose de vraies formations qualifiantes. Reportage à la Maison de la Propreté, Sidonie Caneto. Pierre est en BTS, métier de service et environnement. À 22 ans, titulaire d'un bac pro comptabilité, il pense faire une licence après son BTS. Ben, ce qui est intéressant déjà, c'est la variété du, de notre métier. Ce n'est pas que de la propreté, il y a tout ce qui est management, tout ce qui est gestion d'entreprise. Ensuite, c'est un métier vivant, on est toujours... Euh, Toujours à droite, toujours à gauche, on ne reste pas dans notre bureau 7 heures par jour. C'est ça qui, qui m'a plu dans ce métier. La formation dispensée au centre de formation d'apprentissage va du CAP au BTS en passant par le bac pro. Les cours théoriques sont basés sur le droit, le management, la gestion, les sciences ou encore l'environnement. On va retrouver principalement tout ce qui va être lié au traitement des eaux, au traitement des déchets, mais aussi toutes les techniques d'ultra-propreté, c'est-à-dire de quelle manière nous allons pouvoir éliminer ou du moins contenir les contaminations microbiologiques en milieu hospitalier, en milieu agroalimentaire, en milieu cosmétique. En PACA, les métiers de la propreté et des services associés représentent plus de 1600 établissements et près de 38 000 emplois, dont 19 400 dans les Bouches-du-Rhône. Un secteur en plein essor qui recrute et qui recherche des agents qualifiés. Nous avons des jeunes qui sont en apprentissage. J'en ai moi dans ma, dans ma société deux. Un jeune plus une personne plus âgée mais qui elle fait un CQP, qui est un certificat de qualification professionnelle. Avec l'air de base 1,9% au-dessus du SMIC, les métiers de la propreté sont attractifs, surtout dans un secteur qui permet aussi une évolution réelle de carrière pour les plus motivés.